Bem, aqui é a Tia Lili, trazendo mais uma aula de vídeo para vocês, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Se tiver gostado, se inscreva nesse canal, assista com a Tia Lili todas as aulas, porque todas as minhas aulas, elas são educativas, isso mesmo, isso é muito importante. Agora, nosso assunto de hoje é um assunto muito, muito importante. Sabe o que, é que a Tia vai falar? Hoje eu tenho que falar sobre o meio ambiente, isso mesmo, meio ambiente. Tá vendo aqui, ó, a palavra meio ambiente está todo cheio de bichinho. Eles fazem parte da nossa natureza, muito bem. E por falar em natureza, nós sabemos que o nosso planeta Terra está passando por uma situação muito difícil. Isso mesmo, meus amores, e nós precisamos ajudar o nosso planeta Terra. Porque se a gente não ajudar o nosso planeta Terra a gente não vai ter como sobreviver, isso mesmo, porque tudo que nós precisamos e necessitamos está na natureza, isso mesmo, meus amores. O nosso planeta Terra está sofrendo muito, por quê? Porque no nosso planeta Terra tem muitas pessoas que não pensam, isso mesmo, só pensam em tirar do nosso planeta, isso, o ar que respiramos, o alimento que nós temos, ele não pensa em cuidar da terra para que ela produza mais saúde para nós, isso mesmo meus amores, aí ó, nós estamos poluindo, o que é que polui a terra? As fábricas e indústrias, os automóveis, é isso mesmo, e fica soltando aqueles gases no ar e aquilo ali vai fazendo com que o ar fique poluído. E a gente, quando vai respirar? A gente vai suportar? Não, a gente vai ficar doente. Isso mesmo, meus amores. E as águas? O que é que tá acontecendo com as nossas águas? Os nossos rios e oceanos estão ficando cada vez mais poluídos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, quando vão comer seu lanche, jogam o lixo nas praias, Jogam lixo nas ruas, isso mesmo, meus amores. Quando a chuva vem, não tem para onde a água passar. Por quê? Porque as ruas estão cheias de lixo. E para onde elas vão? Vão levando o lixo para dentro dos rios, dos oceanos, isso mesmo. Essas águas poluídas estão matando os nossos peixinhos, isso mesmo. Outra coisa muito, muito importante são as queimadas. As pessoas estão queimando as florestas e isso causa uma extinção de animais. É, meus amores, tem muito animalzinho que a gente não vai mais conseguir ver. Sabe por quê? Porque as matas estão sendo queimadas. Ou então o homem está vindo com o machado cortar a árvore. Isso para produzir papel, produzir móveis. Então, aquela parte da natureza onde não se replanta a árvore, vai ficando é, sem vida. Os animais não tem como ficar embaixo de sombra, porque não tem sombra, não tem alimentos para eles, então eles vão ter que ir para outro lugar. E termina, às vezes, não tendo lugar, eles morrem. Isso mesmo, meus amores. Então, precisamos cuidar do nosso planeta. E foi isso que o nosso pequeno vídeo apresentou hoje. Tia! Como é que eu devo fazer para preservar o meu ambiente? Para que o nosso meio ambiente não venha a estar sofrendo. Isso mesmo. O homem, ele criou, ele teve uma ideia, isso mesmo. Ele teve uma ideia de construir um recipiente para cada tipo de lixo. Agora eu posso ter misturar tudo o lixo? Não. Cada latinha dessa é destacada pela cor. Cada cor é um tipo de lixo que você tem que colocar. Isso mesmo. Um exemplo. Aqui na latinha azul, o lixo que se deve descartar é o papel. Isso mesmo. Tudo que for papel, papelão, tudo que for lixo de papel, você vai colocar na, no vasilhame azul. Isso mesmo. No amarelo, nós colocamos o metal. Isso mesmo. E o que é metal, tia? É aquelas latinhas de refrigerante, latinha de sardinha, latinhas de atum. Tudo que tiver armazenado em latinha, quando for utilizar, jogar no recipiente amarelo. Isso mesmo. E no verde? O qual é o tipo de lixo que nós colocamos no verde? Vidro. Isso mesmo. Toda garrafinha de vidro, copo quebrado de vidro, prato quebrado de vidro. 
Tudo que for de vidro, não misture tudo no lixo, não. Tem que descartar na lixeira de cor verde. Isso mesmo, meus amores. E aqui na vermelha? O que é que nós colocamos na vermelha? Na vermelha, a gente descarta tudo que for plástico. E o marrom? Para que, que serve a latinha de lixo marrom? Serve para descartar os restos de comida. Isso mesmo, meus amores. A gente não pode misturar tudo, botar na sacolinha, não. A gente pode colocar num recipiente de cor marrom todo o lixo orgânico. O lixo orgânico que nós falamos são os lixos que se refere a restos de comida. Isso mesmo. Aquelas comidinhas que sobram no final da refeição, que eu não quero mais. Está lá o restinho no prato? Não coloque dentro do, da lixeirinha, juntando, misturando tudo, não. Você tem um recipiente para isso. Agora, tia, se eu não tiver nenhuma dessas latinhas, tia, se a mamãe não tem como fazer nenhuma latinha dessa, o que é que eu devo fazer? Você pode descartar ou a mamãe pode separar em sacolinhas. Isso mesmo, meus amores. Isso é, coloca separado em sacolinhas, principalmente aqueles que pode ser reutilizado, porque existe pessoas que cuidam da natureza, sabia? Olha, existe um grupo de pessoas que é amante da natureza, sabe quem são? Os catadores de reciclagem, isso mesmo. Os catadores de reciclagem são aquelas pessoas que saem nas casas recolhendo garrafa pet, papelão, isso mesmo, vidro. Então, eles têm, para cada tipo de reciclagem, eles têm uma sacolinha. Isso mesmo, meus amores. E eles saem recolhendo. Então, existem pessoas que muitas das vezes ajudam aos catadores de reciclagem. Sabe como? Eles já deixam separadozinho. Cada sacolinha para plástico, para vidro e para papel. Isso mesmo. Por quê? Porque esse tipo de lixo que ia ser descartado jogado fora, vai ser reutilizado em novos objetos. Isso mesmo, meus amores. Então, esta é uma das maneiras que nós devemos fazer para cuidar do nosso meio ambiente. Isso mesmo, porque nós estamos trabalhando a semana do meio ambiente. E sexta-feira, dia 5, vai ser o dia do meio ambiente. Então, precisamos repensar no que nós vamos Fazer para cuidar da natureza, isso mesmo, meus amores. Precisamos rever, né? Isso, meus amores. Então, está aqui a nossa aula de vídeo falando sobre o meio ambiente. Muito bem. Agora, a nossa atividade vai ser um desenho. É. Ai, Tia Lili, o que é que eu vou fazer? Você vai pegar seu caderninho ou uma folha de ofício. Você vai pegar coleção, lápis, borracha e você vai fazer um desenho, você contribuindo para cuidar da natureza. Isso mesmo. O que, que eu devo fazer, Tia, para contribuir com a natureza? Você pode desenhar você comendo uma, um lanche, um cachorrinho quente, um sanduíche e botando papelzinho aonde? Na lixeira. Você vai desenhar você comendo e descartando o lixo na lixeira, isso mesmo, tia, o que é que posso fazer mais? Ah, eu amo a natureza, você pode pegar também, fazer um desenho, você plantando uma árvore, oh coisa linda, muito bem meus amores, então essa é a nossa atividade de hoje, isso mesmo, agora vai chegar a hora da arte, a tia Lili preparou uma arte para você, isso mesmo, sabe o que foi? Um brinquedo, a tia produziu dois brinquedos. Eu produzi um biboquê. Biboquê é um brinquedo. É um brinquedo que nós vamos fazer com a imagem, sabe de quê? De um sapinho, isso mesmo. Que vai botar. A tia ainda vai botar, lógico que eu fiz assim. É, adiantei o processo, a tia vai mostrar bem direitinho como fazer. Ele, esse brinquedo chama-se biboquê. Esse com um biboquê você vai, olha. É brincar de arremessar a própria tampa da garrafa dentro né, dessa partezinha que a gente cortou, que é o chamado de gargalo. Isso, é a primeira parte da garrafa pet. Essa garrafa, ela ia para o lixo. Isso, aqui, ó. Ela ia para o lixo. 
Mas o que, é que nós podemos fazer? Ela não vai mais para o lixo. Ela vai, tem duas partes delas que vai dar para fazer dois brinquedos. Isso mesmo. Essa parte aqui, que nós vamos cortar, ela vai servir para fazer o corpinho de uma tartaruga. Uma tartaruga. Inclusive, a tia encheu o corpinho da tartaruga de bolinha de papel. É, que serve até para brincar. Isso mesmo. E nós pintamos com o dedinho todo o papelão. Muito bem. Mas aqui também tem esse material que nós chamamos de emborrachado. Que também ia para o lixo. Isso mesmo. É, são borrachas. TVA. Mas o que aqui é nós fizemos? Nós cortamos bem miudinho para fazer o corpo da nossa tartaruguinha. Isso mesmo, meus amores. E com papelão ou emborrachado, a gente vai fazer um corpinho do sapinho para botar no nosso biboquê e brincar, tá certo? Então, vamos lá a nossa arte. Primeiro, a gente vai fazer essa tartaruga, isso mesmo. A tartaruga marinha é um dos animais que estão em extinção, você sabia? Muito bem. Então, isso aqui é um trabalhinho de arte, é uma tartaruguinha que a tia precisou de cartolina. A gente precisou do fundo de uma garrafa pet, que no caso a tia fez essa com uma garrafa pet pequenininha, tá vendo como ficou bonitinha? E vou fazer agora com uma, com o fundo de uma garrafa pet grande. Para isso eu tive que fazer o quê? Eu peguei a minha garrafa pet, lógico, que ia pro lixo, e fiz um corte. Só que você vai precisar da ajuda da mamãe. Então lá embaixo tem um, um, um vincozinho. E vai cortar bem direitinho. Então, com a ajuda da mamãe, você vai cortar o fundo da sua garrafa. Isso mesmo. A tia cortou e fez o fundo da garrafa. Então, vou precisar do fundo da garrafa pet. Vou precisar do molde tartaruga. No caso, eu já fiz aqui, né? Olha, eu fiz uma pequenininha e fiz essa maiorzinha. A pequenininha é pra botar o fundo da Garrafa pet pequena e a grande para botar o fundo da garrafa pet grande, ok? E agora vamos precisar de quê? De cola. A tia usa muita cola de isopor porque ela ajuda a colar mais rápido. E a tia vai precisar de tinta, isso mesmo. Quais são as cores, tia? A tia vai precisar do amarelo e vou precisar da cor verde. Isso mesmo, tá? Cor verde. Muito bem. Por quê? Eu posso pintar minha tartaruga de várias cores. Ah, tia, mas eu posso pintar de azul? Pode! A tartaruga é sua, você dá o colorido que você quiser. Se deixar, quiser deixar ela bem colorida, ah, tia, eu quero usar todas as cores. Vermelha, azul, amarelo. Use. Deixe bem bonito, tá bom? Faça que nem a tia. Eu peguei o papelão e melei meu dedinho e comecei a colocar na minha tartaruga, tá bom? Pronto, meus amores. Querem ver como é que ficou a tartaruga de tia depois que tia usou os dois dedinhos? Olha como ficou. Toda coloridinha minha tartaruga. Tá vendo, meus amores? Agora a gente vai precisar deixar secar para poder montar, tá bom? Já já eu mostro você. Já já eu te mostro como ela ficou depois de toda pronta. Muito bem. Depois que a minha tartaruguinha está toda pintadinha, já está sequinha, o que é que nós vamos fazer? A tia vai encher todo esse corpinho aqui da tartaruga de EVA brilhoso. Muito bem. Ah, tia, mas eu não tenho esse material. O que é que eu posso fazer? Não se preocupe. Se você não tiver o emborrachado, se você não tiver bolinhas de papel, certo? Você pode botar algodão, você pode botar papel picado, isso mesmo. Aquela sobrinha de papel que tá lá, entendeu? É, aquele livro, revista, você pode picotar. Isso mesmo, amor. Revistazinha e colar, colocar no corpinho da sua tartaruga, tá bom? Agora, o que, é que a tia vai fazer? A tia vai pegar a cola, tá vendo como é fácil? A tia vai pegar a cola e vou botar a cola na borda do corpinho da minha tartaruga, tá vendo? Olha. Tia, fica, fica mesmo, fica, fica bem direitinho, tá vendo? A tia não mostrou a pequenininha? 
Peça ajuda à mamãe, não faça nada sozinho, tá? Pronto, depois que eu passei cola na borda do, da minha tartaruguinha, eu vou pegar essa parte da tartaruga e vou colar. Você pode colar assim, ó. E vira, o que você cola e vira, olha, já fica o formato da tartaruga. Vamos lá, que vai... Vai esperar agora secar a sua tartaruga para brincar com ela. Olha que linda, tá vendo? Olha a cabecinha da tartaruga. Então, essa garrafa, ela ia pro lixo, mas a gente teve a ideia de construir um brinquedo. E ele não pode ser só um brinquedo, não. Ele também pode ser um artesanato, um enfeite, isso mesmo. Agora vamos o nosso biboquê. Para isso eu vou precisar do molde. Aqui eu já tenho aqui o um molde. Esse molde aqui é o corpinho do sapo. Aí a tia já vazou que essa, é, esse buraco que tem aqui no meio é para botar isso mesmo. A parte que está aberta da garrafa. Que é essa parte aqui, ó. Ela vai ficar assim, tá bom? Que é para enfeitar o nosso bilboquim. E vou precisar de, do molde dos olhinhos. Isso mesmo. Nesse caso a tia já fez, ó. Eu já fiz o meu corpinho. Você não só pode fazer com papelão... Como também com cartolina guache, com cartolina normal. Pode fazer também com emborrachado. Nesse caso aqui, ó, é o emborrachado, tá vendo? Aí, eu vou pegar aqui a minha cor verde. Vou novamente usar o meu dedo, vou usar só o indicador, ó. E vou terminar de pintar o meu sapinho, isso mesmo. Lembrando... Que esse material, ele ia para o lixo, muito bem. Não só esse pedaço de borracha, como também a garrafa pet. Isso mesmo. Pronto, tá vendo? Olha, já decorei o corpinho do meu sapinho. Agora eu vou botar o quê? Os olhinhos. Tá vendo aqui essas marquinhas de olho? O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o preto para fazer os olhinhos, tá vendo? Eu não precisa de pintar... É, com lápis, coleção, nem nada. Eu vou apenas usar o um indicador e fazer dois pontinhos pretos no olhinho do meu sapinho. Vamos lá. Ó, essa parte aqui é a parte da patinha, então ela fica para baixo, tá? Vamos lá. Agora a tia vai botar, a tia vai pegar a tinta preta, olha como é que tá a mão da tia, tá legal gente, tá legal. Ou então você pode pegar o dedinho pequeno, isso, olha aqui, o dedo midinho, né, que nós chamamos de pequenininho, que ele vai deixar bem direitinho, ó, tá vendo, ó, melei de tinta e vou colar no olhinho do meu sapinho, fazendo a marquinha do olhinho. Olha que legal, agora vamos deixar sete. Cá. Isso mesmo. E colar o nosso bilboquê nessa parte aqui de trás. Você não cola na frente, não. Na parte que foi pintada, não. Você cola na parte de trás, tá bom? Enquanto o corpinho do nosso sapinho está secando, a tia vai mostrar como foi que fez o nosso bilboquê. Eu peguei o cordão. Olha só, esse aqui é um barbante. A tia pegou o barbante. Mas você pode fazer com cordão. Aí a tia fez um furinho aqui no meio da tampa da garrafa, certo? Agora, isso aqui você vai ser feito com a ajuda da mamãe, tá certo? Eu peguei e furei um buraquinho aqui no meio da garrafa. Aí eu peguei o meu barbante, fiz um nozinho na ponta e coloquei aqui, ó, a parte de dentro da tampa, certo? E agora eu vou fe fazer o seguinte, eu vou pegar o meu barbante, porque eu... eu eu abri ele, ó, tá vendo? O barbantezinho meu grosso. Aí a tia botou ele em quatro linhas. E agora eu vou amarrar o gargalo da garrafa. Isso mesmo, como é que, que é que eu fiz? Eu abri aqui no meio, tá vendo? Vim aqui no gargalo da garganta e só fiz passar o barbante por dentro. Como se fosse uma costura assim. Olha, é fácil, não é complicado não. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou apertar. Isso. Olha, tá vendo? Já não vai sair, de forma nenhuma vai sair. Entendeu? 
Pronto, eu já fiz o meu bilboquê. Eu só preciso agora de decorá-lo. Vou fazer a mesma coisa. Vou botar cola na borda da, do corpo da garrafa e colar no nosso bilboquê, tá bom? A tia já passou cola em toda a borda do corpinho da garrafa. Agora, o que, é que a tia vai fazer? A tia vai colar aqui, ó, atrás do corpo do sapinho, tá? Olha aqui, ó. Isso, muito bem, tia. Ajeitando, né? Isso, lógico que a gente só vai fazer quando o sapinho tiver todo sequinho. Olha que legal, gente. Tá vendo, olha? O nosso bilboquê está pronto para brincar. Tem que fazer, ó. Tem que fazer a tampinha, ó. Cair aqui dentro. Isso mesmo. Então, hoje a nossa arte foi com garrafa pet. Fizemos o nosso bilboquê de sapinho. E fizemos também a tartaruguinha. Você pode brincar, você pode botar de enfeite na grama, né? Essa garrafa ia pra onde? Pra o um lixo. Mas não foi. Com a sua criatividade e suas ideias, você construiu brinquedos. Muito bem, meus amores. Fique com essa aula de vídeo, fique com a nossa atividade, ó. E aproveita esse final de semana para brincar com o seu bilboquê ou sua tartaruguinha, como você preferir. Tchau!